Ein Rezitation aus dem Heiligen Koran, vorgetragen von Sayyid Gessler. des Ungesehenen und des Sichtbaren. Er ist der Gnädige, der Barmherzige. Er ist Allah, also dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Eigner des Friedens, der Gewährer von Sicherheit, der Beschützer, der Allmächtige, der Verbesserer, der Majestätische. Hoch erhaben ist Allah über all das, was sie anbeten. Er ist Allah, der Schöpfer, der Blindner, der Gestalter, der Bildner, der Gestalter. Sein, Nam, sein sind die schönsten Namen. Alles, was in den Himmeln und auf den Erden ist, preist ihn. Und er ist der Allmächtige. Der Allweise. Die erste Frage wurde von zwei Personen gestellt. Ein 
einmal Herr oder Frau Müller aus Duisburg und oder ist vielleicht der, ein, ein Herr Müller aus Oberhausen, vielleicht sind es auch die gleichen Personen, dieselben Personen. Was ist ein Khalifa und wie wird man Kalif? The first question is, what is a Khalifa and how one becomes a Kalif? Khalifa are of two types. Number one, Khalifatullah. This is directly Allah's resurgent on earth. He is appointed by God himself. And he knows better which of his servants is capable of becoming his deputy on earth. So they are called Khalifatullah. The first caliph we know from our history is Adam. He was appointed by Allah as his resurgent. And the best caliph of Allah we know of is Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatima Nabiyyin. In between all the prophets of Allah was chosen by Allah by himself as his caliphs. The second type of caliphate begins after the death of a caliph of Allah. Then that person who is chosen to be the new caliph is the caliph of Allah's caliph. He is not directly a caliph elected by Allah, selected by Allah, but he is apparently elected. And all the followers of the caliph believe in the holy prophet before him, believe in all the prophets before him, and also believe that this caliph is specifically designed by Allah to be elected as caliph. So apparently there is an election, but this election is governed by Allah in a manner that always the right person is chosen. This is the second type of caliphate. Es gibt zwei Arten von Kalifentum. Das erste wird Kalifentum Alas genannt und dieser Kalif Alas ist Statthalter Gottes auf Erden, der von Gott direkt gewählt, ausgewählt wird. Und in unserer Geschichte der Menschheit kennen wir als ersten dieser Kalifen Alas Hazrat Adam, der also auch als Prophet Adam bezeichnet wird. Und äh, als vollkommensten aller Kalifen, aller Stadthalter Gottes auf Erden, den Heiligen Fred Mohammed, Fried und Segen Allah sein auf ihm. Also die erste Art von Kalifentum ist das von Gott selbst bestimmte Kalifentum. Gott selbst äh, sucht äh, wählt Kalifen aus. Das zweite Kalifentum und die zweite Art Kalif äh, kommt dadurch zustande, dass nach dem Tode eines Kalifen Allahs ein Nachfolger dieses Kalifen gewählt wird. Also ein Kalif des Kalifen sozusagen. Und diese ähm, ähm, Art und Weise, wie dieser Kalif zustande kommt, äh, geschieht durch Wahl. Das heißt, äh, offensichtlich scheint es so zu sein, dass der Kalif des Kalifen, also der Nachfolger des äh, Kalifen, der alle Propheten und Kalifen, die vorher waren, anerkennt, dass dieser Kalif von Menschen gewählt wird. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Allah diese Wahl des Kalifen, des Kalifen beaufsichtigt und sozusagen regiert. The second question, the third question. I come on to coffee. Thank you. Die zweite Frage, leider hat, ist da kein Name dabei. Was ist der beste Weg für zwei unterschiedliche Kulturen, sich gegenseitig kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und damit einen Schritt für die Menschheit zu tun? What is the best possible way for two uh, different differentiating cultures to uh, learn about each other, to uh, remove prejudice? and they're therefore doing a step forward for mankind. Cultures 
may be religious or may be secular. The two types of cultures. According to Islam, if there is in a, in a culture there is nothing against Islam, that culture should be taken as an Islamic culture and it is promoted. For instance, those people who have settled in Germany, who do not belong to German people, they should participate in their cultural functions normally. There is nothing in it against Islam. But if the cultural function is directly contradictory to Islamic values, then they should abstain from participating in that. This is how the culture develops throughout the world. And people of all the countries are represented and their cultures are represented in a, like a flower bouquet, which goes on increasing in color and uh, aroma and uh, in its beauty. So culture is a growing process of all the good values of the people from all of the, all over the world which are woven into one thing. Kultur kann zweierlei Art sein, entweder eine religiöse Kultur oder eine weltliche Kultur. Wenn in einer Kultur äh, nichts äh, zu finden ist, was dem Islam widerspricht, dann ist es äh, den Muslimen gestattet, an dieser Kultur teilzunehmen. Wenn beispielsweise in Deutschland äh, Muslime leben, dann dürfen sie an den kulturellen Veranstaltungen dieser Gesellschaft hier teilnehmen, vorausgesetzt die Veranstaltungen widersprechen nicht äh, fundamental islamischen äh, Prinzipien. Es ist so, dass äh, unterschiedliche Kulturen sich gegenseitig befruchten und äh, gemeinsam an Aroma zunehmen und an Schönheit zunehmen und dass praktisch äh, die verschiedensten Kulturen aus aller Welt äh, zusammenströmen und sich dann letztlich äh, zu einer einzigen großen Kultur vereinigen. Welche Schritte exakt äh, verbessern die religiöse Praxis im täglichen Leben entsprechend Ihrer Erfahrung? Welche Art äh, sind die Übungen oder der Praxis? Which steps exactly do improve the religious practice in daily life according to your experience and which kind of practice or the exercises are you doing? The best exercise is that which is referred to in the Quran as the night prayer. We call it tahajjud. In Tahajjur, there is uh, no question of showing off to anyone else. You are before your Lord and you pray to Him and uh, shed your tears before Him. And because there is no question of showing off to any human being, so that is the true expression of your soul before your Lord. And the Holy Quran refers to it as Ashaddu Vatan. Then your self, your ego is trampled down upon by your own feet. So this is called to be the best way to improve the quality of life of your people by those prayers. And if you invite them to the same, and if the greater number of people rise at night and pray to God, then the quality of life throughout the world will continue to improve. So this is the best way which I have learned from the Quran of improving the spiritual life of my people throughout the world. Das Beste, was der Heilige Koran empfiehlt, ist das äh, Nachtgebet, das auch Tatschutgebet genannt wird, wenn man ohne jegliche Ablenkung durch die Außenwelt allein vor seinem Herrn steht und vor ihm die Tränen vergießt und äh, äh, sich ihm hingibt und äh, das eigene Ego unter seinen eigenen Füßen zertrampelt. 
diese Übung ist deswegen so wichtig, weil man keinerlei Schaugehabe an den Tag legt, dadurch, dass etwa andere Leute zusehen, sondern es wirklich in der Abgeschiedenheit der Nacht geschieht und diese Übung verbessert den Zustand des Menschen, als auch je mehr Menschen solche Nachtgebete verrichten, den Zustand der Gesellschaft und allgemein der Welt. Nächste Frage ist bei Dr. Richter. Nächste Frage ist von Dr. Richter aus Rottweil. Im Koran, wenn in der Bibel steht, wer Gott dienen will, der muss den Menschen dienen. Meine Frage, was tut die Ahmadiyya Gemeinde für die alten Menschen, etwa Altersheime in Deutschland? Und zweitens, was wird für die Integration der jungen Menschen getan, die in Deutschland, um in Deutschland zufrieden zu leben? Kannst du vielleicht nur an die Leute erinnern, aufzustehen, wenn die... Ja, ich, äh, der Ernährung der Gemeinde der Vorsitzenden bitte noch einmal darum, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Fragesteller bitte aufstehen möchten, damit der Kerl nicht sie sehen kann. Ich habe es nicht verfolgt, ob das bislang geschehen ist. Ah ja, danke schön. The question is, uh, Dr. Richter says, in Koran and in Bible there is written, who wants to serve God has to serve mankind. My questions are, first, what Ahmadiyya Jamaat is doing for old people, like uh, um, building special houses for old people uh, where they can live together in Germany. And secondly, what uh, Jamaat is doing for the integration of young people with, so that they can live peacefully and satisfied in Germany. Usually the answer to the first part is that Jamaat is against building old people's houses. Because the old people have their right place in their own family. If the family is not taking care of them, they should not be handed over to the state to take care for them. Take care for them. They are responsible for the old people and the Holy Quran pays the stress on this subject. The lays special stress on this subject that you should be extremely grateful to what your parents have been doing for you when you were a child. You depended, depended entirely upon them and you behaved in a manner that many a time they lost their night's sleep as well as the day's sleep because of your crying, your illness, your misbehavior and so on and so forth. So when they grow old in your presence, you be extremely kind to them and dutiful to them and do not say even if at something they do because of the old age. So to build old age, old people's homes and hand them over to the state is a extreme priority to them. And Jamaat and India will not support, will never support such a practice by any state. In Hindu houses, the old people live in their own houses and you will not see a single Hindu in their old homes as you call them. Number two is... The Kalisa, the answer of the first question is dass die Jamaat Ahmadiyya fundamental vollkommen gegen die Einrichtung von Altenheimen ist. Das ist ein, ein, ein grausamer Akt, die Menschen einfach dem Staat zu überantworten, wenn sie alt geworden sind, sodass man sie los wird, hat gesagt. Der Koran verpflichtet die Menschen dazu, dass dann, wenn ihre Eltern alt werden, sie ihre Eltern in Ehren halten und zwar innerhalb der Familie, innerhalb des Haushaltes äh, äh, leben lassen und äh, dass sie äh, ihre Gedenken, äh, weil äh, als die äh, Eltern äh, die Jugendlichen, die K Kinder aufgezogen haben, eine Situation gegeben hat, wo die Eltern nachts nicht schlafen konnten und tags nicht schlafen konnten wegen des Schreiens der Kleinen oder wegen irgendwelcher Ungezogenheiten, die die äh, Kinder begangen haben. Und der Koran sagt, die Menschen sollten noch nicht mal uff als eine Art abfällige Bemerkung gegenüber den Eltern dann sagen, als wenn die Eltern irgendwas tun in ihrem hohen Alter, 
äh, was äh, nicht die Zustimmung äh, ihrer Kinder findet. Und äh, somit ist also die islamische Art und Weise, dass die äh, Eltern, auch dann, wenn sie eben sehr betagt und äh, hilfreich werden, innerhalb äh, der Familie bei ihren äh, Kindern leben bleiben und die Kinder Sorge tragen. Und das, wir betrachten das als eine Art Grausamkeit, äh, wenn äh, die Menschen einfach in Altersheime gesteckt werden und im Staat beantwortet werden und werden niemals als Gemeinde einer solchen Praxis äh, zustimmen. Wir werden es nicht finden, dass in irgendeinem Ahmadi-Haus äh, die Eltern in einem Altersheim verbracht werden, sondern die Eltern leben dann äh, mit ihren äh, Kindern zusammen, auch im hohen Alter noch. Uh, so that they may live in the German society uh, satisfied. Huh? The, the, the integration, of integration of young people. Uh, what, what Jamal is doing that they are integrated in the, I mean, that they are uh, put in society, that they can live in society in a way uh, of being accepted in by society and get satisfied uh, um, uh, in their life. If the young people are satisfied with their home, the society will be satisfied with them and they will be satisfied with the society. If they do not find the center of gravity in their homes, they seek peace and happiness outside homes and they become a threat to the peace of the society and many criminals grow because of this. Then nobody takes care of them. And they do not take care for anybody else. So it is highly important that the homes are made the center of gravity of the young boys and girls belonging to those homes. If they feel happiness and peace in their homes, they will spread happiness and peace in the entire society and the society will be happy and peaceful with their presence. Wenn ein äh, Jugendlicher äh, nicht in sich selbst äh, den Frieden findet und äh, die Realität äh, seines Lebens erkennt, dann wird er zu einer Bedrohung für die Gesellschaft und äh, in der Folge wird die Gesellschaft dann äh, eine Bedrohung für den Frieden äh, anderer werden. Und äh, wenn also ein junger Mensch äh, Zufriedenheit äh, sucht, dann muss er diese Zufriedenheit erst in seinem eigenen Tun suchen und nicht außerhalb äh, von sich selbst in irgendwelchen Vergnügen in der Gesellschaft, weil das äh, dazu führt, dass er dann äh, abweicht äh, von der Erkenntnis äh, seiner selbst und dadurch also äh, dafür sorgt, dass äh, Unzustimmigkeiten und Unzufriedenheiten sich außerhalb in der Gesellschaft ereignen. Und deswegen äh, ist es wichtig, dass äh, das Haus, in dem äh, Jugendliche leben, wirklich zu einer Art äh, Paradies werden, wo die Jugendlichen äh, Frieden finden können und äh, wo sie sich äh, gut entfalten können. Next question. Uh, actually, there are uh, um, uh, quite a few questions. We have about, uh, as a person, now around about 100 questions. Uh, but we have already said that uh, those who give names and address, they will receive a written reply. There are several Instead questions. Instead of that, you can announce that we have a German question program in England. In a very talented German lady who speaks and understands would do very well and German is her mother tongue of course. The, the German participants put their questions before me and I answer them in Urdu. So the old ladies in German German language, they can understand me directly in Urdu. And those generations and other Germans who do not understand a word of Urdu, they benefit from the translation. So all the questions which remain unanswered will be sent to London. And there, inshallah, in the next and the next program, we'll try to answer the questions satisfactorily. The Khalif had gerade eben gesagt, anstelle einer schriftlichen Beantwortung sollte so verfahren werden, 
dass diese Fragen nach London geschickt werden. In unserem äh, Fernsehprogramm, was 24 Stunden äh, täglich gesendet wird, gibt es eine Sendung, äh, die äh, heißt äh, Deutsche Gäste äh, oder Deutsche äh, Besucher bei Hasur, bei, bei dem Kalifen. Und diese äh, Sendung wird moderiert von einer sehr talentierten jungen deutschen Frau, die äh, natürlich Deutsch als Muttersprache hat, aber äh, fließ, fließend äh, auch in Urdu, also der Muttersprache des Kalifen ist. Und in dieser Sendung werden Fragen von Deutschen ausschließlich gestellt, die aus Deutschland eingeschickt werden, beispielsweise. Und äh, es sollte so verfahren werden, dass alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden können, in dieser Sitzung hier nach London geschickt werden, zu dieser deutschen jungen Dame. Und dann äh, wird der Kalif diese Fragen äh, im Fernsehen beantworten und die können dann auch, inshallah, eine Kassette bekommen. There are several questions dealing with the situation of Islam in Germany and the future of Islam uh, in Germany. Um, like, uh, what, what do you think about the Islamic situation in Germany? Uh, how do you adjust the fundamentalistic positions? Uh, and uh, what is the future of Islam according to Jamaat Ahmadiyya? Um, uh, and, uh, What, uh, what is it? Take up these questions one by one. One by one? Okay. So the first question is from Herrn Leonhard Fisch, Fischer, I believe. Can I say? As Buchsaal. The question is, how do you evaluate the Islamic situation in Germany? What is your opinion about the Islamic situation in Germany? Huh? Islamic situation, position of Islam in Germany. Islamic situation in Germany is in a way precarious and in another way it's uh, a good prospect for the future of Islam here. We are trying to present Islam in the correct logical way without any terrorist concept attached to this Islam. And I know that the German people are fundamentally very logical. If they understand that all the propaganda against Islam about there being terrorism attached to Islamic movements is falsified by the practice of Jamaat Ahmadiyya here, then inshallah they will turn to Islam, which is true Islam. And from this point of view, the prospect of Islam is very bright. On the other hand, unfortunately, many fundamental movements under the name of Islam are practicing their type of Islam secretly and when they break the surface, then the entire German people know that they are basically fundamentalist and a terror to peace. So they run away from them. And also, there are many bad practices in their culture, in their society, in their treatment of other people, which uh, become a source of hatred for the German people against them. So from that point of view, if that is Islam, then there is no future for Islam in Germany at all. Der Kalif sagt, zum einen ist die Situation des Islams in Deutschland sehr gefährdet und zum anderen ist sie aber auch hoffnungsverheißend. Ähm, wenn äh, wir verbreiten als Ahmadiyya Muslim Jamaat ein, ein logisches Konzept von Islam und der Kalif sagt, ich weiß, dass die Deutschen der Logik äh, zugeneigt sind und bereit sind, Logik zu akzeptieren, wenn wir einen Islam äh, frei von Gewaltanwendungen, frei von Terrorismus äh, präsentieren, dann äh, werden sich die äh, Deutschen äh, diesem Islam äh, zuwenden, weil sie ihn als den wahren Islam erkennen und das ist sehr verheißungsvoll und aussichtsreich. Andererseits gibt es äh, sogenannte fundamentalistische Organisationen, die äh, ihre Gewalttaten im Geheimen äh, propagieren oder vorbereiten und äh, die äh, dann vielleicht an die Oberfläche durchbrechen und äh, Terror äh, ausüben. 
Und natürlich will das deutsche Volk für einen solchen Islam zurückweichen und erschrecken und das nicht akzeptieren können, weil es eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Und das ist sehr problematisch. Eine Frage dazu, warum leben Sie in England? Why do you live in England? Why do you live in England? In fact, when I left Pakistan, I wanted honorary workers to help me carry out my responsibility in the Jamaat. Now, at that time, before I left, there were hundreds of professional workers in Jamaat of India, more than a thousand maybe, who helped me carry out my task. When I reached London, they were all left behind. So I was single-handed to rebuild from scrap all the work again. I chose London because in London there were so many educated Pakistanis from all over the world who could help me in this task. And I chose London because the British government is praiseworthy in this respect that all people who run away from their, their country because of cruelty against them seek shelter in England and the British government is large hearted enough to give them shelter. They are so large hearted that MTA is situated in London and uh, it is propaganda against uh, the truth of Christ the so called truth of Christianity not the Christianity of Jesus Christ, but the Christianity now prevailing. And they don't mind. They have given us this opportunity to spread the truth of Islam throughout the world through MTA. So these are all the factors with joined hand for me to choose the English, the British soil for my refuge there. And why not Germany? Because at that time Germany was not ready to give me shelter for this sake. So all over the world England was the right place. Moreover, people going from east to west to America, they all had a national stopping platform in London. And uh, I could meet them easily. So this was an additional advantage of choosing London as my center. The Christian, as er gezwungen worden ist, Pakistan zu verlassen, musste er Tausende von ehrenamtlichen Helfern, die seine Arbeit in Pakistan unterstützt bzw. getan haben, zurücklassen und die Helfer waren nicht in der Lage mit ins Exil zu gehen und die Frage war, wo man eine Gemeinde finden würde, wo es ähnlich viele enthusiastische ehrenamtliche Helfer geben würde, die die Aufgabe des Kalifen mit bewirken würden. Und äh, da äh, bot sich äh, England an, aus dem einen Grunde, weil es dort aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten äh, viele gut gebildete und äh, enthusiastische Achbadis gibt, die äh, fest in England äh, leben und äh, Briten sind und dort eben äh, bereit äh, waren, den Kalifen in allen seinen Angelegenheiten zu unterstützen. Äh, zum anderen war es aber auch so, dass die britische Regierung so großartig äh, gewesen ist, dass sie äh, Exil gewährt hat und das nicht nur ihm gegenüber, sondern wann immer und wo immer irgendwo in einem Land äh, jemand äh, politische oder religiöse Schwierigkeiten hat. Äh, die britische Regierung erweist sich in allen Fällen äh, als äh, großartig und aufnehmebereit und ist so zu einem Ort geworden, also London oder England zu einem Ort geworden, wo eben äh, sehr, sehr viele äh, äh, Menschen im Exil leben, also hochrangige Menschen aus äh, verschiedenen Ländern. Und äh, die Großartigkeit oder Toleranz der britischen Regierung, und dafür ist sie wirklich auch äh, lebenswert, äh, ist so hoch, dass äh, sogar die Errichtung äh, des äh, internationalen Fernsehsenders der Gemeinde, der äh, direkt gegen 
gegen die sogenannte Wahrheit des Christentums, die ja nicht die Wahrheit von Jesus ist, sondern die Wahrheit von Paulus ist, aber eben das, was das Christentum heutzutage ausmacht. Und diese, dieser Sender MTA ist dann direkt gegen diese christlichen Vorstellungen, diese falschen christlichen Vorstellungen gerichtet und England, das christliches Land, hat trotzdem die Großartigkeit besessen, die Errichtung dieses Senders zu erlauben und zuzulassen, dass eben von dort aus in alle Richtungen gesendet wird. Die Frage, warum nicht Deutschland, ist dahingehend zu beantworten, dass Deutschland nicht bereit gewesen ist, Exil zu gewähren. Und äh, London kommt äh, ein weiteres Plus zugute, nämlich dass äh, Reisen aus aller Herren Länder äh, bei ihren verschiedenen Reisen in London Station zu machen pflegen und äh, es dort sehr leicht ist, äh, eben, äh, Menschen äh, zu treffen und Menschen können den Kalifen sehr leicht besuchen und äh, äh, seinen Rat erhalten. What Jamaat Ahmadiyya is doing for the future of young Muslims? Was tut die Jamaat Ahmadiyya für die Zukunft der jungen Muslime? For the future of young people. What Jamaat Ahmadiyya is doing for the future of young people, of young Muslims? I think I've answered this question. No, okay. We are, uh, we are trying our best to bring them up in the ideal atmosphere of Islamic values. Which are peaceful values. Der Kalifat hat diese Frage ja vorhin schon äh, beantwortet, aber wir versuchen eben alles, um die Jugendlichen in einer guten Atmosphäre äh, leben zu lassen und äh, ihnen zu ermöglichen, eben äh, Frieden zu finden. Um, about the future of Islam in Germany, you are really It is important to know that always there are exceptions. Some young people have lost to the values around which are vicious sometimes. So we are involved in a spiritual battle. And of course the enemy also kills you when you are fighting them. So spiritually we lose a few to them, but the majority of children are saved by us with the grace of Allah. Der Kalif sagt weiter, dass äh, sicherlich einige äh, Jugendliche aus der Gemeinde auch äh, in gewisse bösartige Zirkel oder Kreise äh, geraten sind und äh, äh, wir befinden uns tatsächlich in einer, in einer spirituellen Schlacht und äh, in dieser spirituellen Schlacht wird also auch äh, sozusagen äh, gekämpft und äh, man kann getötet werden und äh, es passiert, dass eben einige, einige Jugendliche auch verloren gehen aber die Mehrheit äh, bleibt äh, im Islam. Next question is, um, maybe we can put them together, uh, two points. Uh, why there is no unity in Islam, but different directions and opinions, and why God is allowing so many religions to be existing in the world? What is the duty of every man? Warum gibt es keine Einheit im Islam, sondern verschiedene Richtungen und Meinungen? Warum lässt Gott so viele Religionen und Weltanschauungen in der Welt zu? Was ist die Aufgabe für den einzelnen Menschen? According to the Holy Quran, all religions found in the world today began with the prophets who were raised by Allah. But gradually, as the people, the followers moved away, from the purity of the Prophet's faith, they became corrupted with the passage of time. You build any beautiful building and gradually it becomes, you know, destroyed in so many ways until it becomes just ruins. So it happens with the religions as well. To begin with, all religions are pure, But, the end, but at the end, when they move away from the time of the original prophets, they become ruinous. So this is a fate which we must face. And we must try to rebuild the fallen old buildings into new beautiful buildings. This is an effort which is going on. And we are trying the same thing. We 
we for instance are trying the same thing to the beautiful building of Islam. It was so lovely when Rasulullah worked on it and now it has become ruinous. So we are trying to build the same glory of Islam through its rudimentary, from its rudimentary level to make it a skyscraper in the end, inshallah. Kahani sagt, dass äh, alle Religionen äh, ursprünglich von äh, wahren Propheten Gottes äh, gegründet sind und äh, sind wie ein Gebäude, das äh, im Laufe der Zeit dann eben äh, durch verschiedene Veränderungen und durch verschiedene Umstände äh, zerstört werden kann und äh, dass dann nach einer gewissen Zeit äh, diese ehemals äh, schönen äh, Religionen oder Gebäude durch vielerlei Veranstaltungen zu Ruinen werden und äh, ebenso ist es äh, mit dem Islam äh, und wir sind dabei, dieses äh, wunderbare Gebäude des Islams, äh, das es zur Zeit des Propheten Mohammed Frieden singen lassen auf ihm gewesen ist, wieder zu errichten und äh, die äh, Wurzeln äh, äh, zu zu erneuern sozusagen und äh, aufzurichten äh, dieses Gebäude Islam, so dass es zu einem äh, wunderbaren Wolkenkratzer wird. Und das ist eben das Schicksal von äh, Religionen oder Weltanschauung, dass durch die Zeitläufe, durch die menschlichen Umstände äh, da äh, Auseinandersetzungen geschehen. Das ist eine, eine Tatsache, die unerwendbar ist. Now there is a large section of questions uh, regarding the womanhood and um, a few I'll pick up. Plenty of time, yes, go ahead. Hmm. Also, there are sehr viele Fragen bezüglich der Frauen in Islam. Um, one question is, uh, are women allowed to select or to choose their profession on their own free will and later on uh, when they are in business, are they allowed to close themselves with some kind of sweet uh, suits and uh, dressing which are fitting to their uh, profession? Also dürfen die Frauen ihren Beruf frei wählen und nicht dann dementsprechend geschäftsmäßig kleiden, also mit einem Anzug zum Beispiel? Women in Islam are allowed to choose any profession they like. They can become doctors, surgeons, they can become nurses, they can become like specialists in computers. Whatever their natural tendency is, they can follow it to the maximum extent. And Islam does not prohibit women from rising to the maximum of their potentials in any field. Only they should safeguard their chastity. And they should not wear such dress as shows off their inner beauty which should be kept to themselves and should not be put on show like in exhibition. So that will mislead other people against them and they will be mistaken. So only this is the condition that Islam makes, lays as the most essential condition to follow. They can rise to any height but they should take care of their own chastity. Frau steht es frei, also der Islam lehrt, dass es der Islam den Frau frei steht, irgendeinen Beruf zu wählen, den sie mag. Ein Muslimer kann Doktor werden oder äh, Chirurgin oder äh, Krankenschwester oder Spezialistin äh, in irgendwelchen Computerangelegenheiten. Das ist, äh, unterliegt ihr vollkommen äh, und sie hat das Recht, äh, ihre Talente bis zum Maximum, bis zur, bis zur höchsten erreichbaren Grenze zu entfalten. Das äh, ist ihr äh, möglich und das sollte sie tun dürfen. Äh, Islam äh, sagt nur eins äh, bezüglich der Entfaltungsart, dass sie bei der Ausübung ihres Berufes ihre Keuschheit wahren soll. 
Das heißt, sie soll äh, sich nicht so anziehen, dass sie äh, auf andere einladend wirkt und sie äh, dadurch also missbraucht äh, werden kann, sondern sie äh, soll äh, sich so verhalten, dass sie ihre Würde wahrt und äh, eben äh, nicht äh, zum, zum Spielball der anderen wird, dadurch, dass sie sich auf eine Art und Weise kleidet, die äh, äh, auf eine Art und Weise dazu beiträgt, dass sie äh, angestarrt wird oder dass sie äh, aus Schau heraus sich eben äh, anderen äh, darbietet in einem speziellen äh, Anzug, der äh, dazu verführen könnte, äh, dass andere Leute schlechte Gedanken über sie bekommen. Now one question is of the same, I don't know, it is a woman, uh, Ronny Kunzelmann, the same person, Ronny Kunzelmann, I cannot see, anyhow, she said, the question is uh, of him or her, uh, are you, a young woman, uh, allowed to have their own flat, to their own house, can they live alone as singles? Hmm? If young women can select their own uh, flat, their own living room, I mean, for example, if a woman wants to study somewhere in some other town, is she allowed to have her own flat, her own... She can live alone with all the conditions I have explained, that wherever she lives, she should take care of her chastity. Now, it's not a time when parents can always live with their children. And some doctor, for the sake of education, for instance, have to go out. So the parents should have always have a direct contact with them and uh, see to it that they are always on the right path. With this condition, in the care and affairs of the children, of the parents, they can live alone, of course. Der Kalif antwortet, ja, es ist möglich, dass eine äh, junge Frau in einer anderen Stadt außerhalb ihres Elternhauses eine eigene Wohnung unterhält und alleine lebt. Heutzutage ist nicht die Zeit, wo es äh, also so wäre, dass die Kinder immer bei den Eltern wohnen können. Äh, die Bedingungen, dass sie allein lebt äh, als Single, sind sicherlich die, dass sie ebenfalls, wie schon eben gerade erklärt, ihre Keuschheit wahrt. Und natürlich sollte es einen ständigen Kontakt geben zwischen Eltern und einer jungen Frau, damit also einfach äh, das Familienleben äh, intakt bleibt. Now the last question. The last question. And then the rest of the questions will be taken by me to more than 10 TV shows. Hmm? More than for 10 TV shows. <laughs> That's good. So the better for us. Because sometimes they run short of questions. Hmm. Now the German questions will be carried by me and this uh, German class will be fed for a long time to come. Hmm. Also the Kalif freut sich, dass so viele Fragen da sind, so dass also die deutsche Frage-Antwort-Sitzung im Fernsehen jetzt für eine lange Zeit ähm, äh, Material haben wird. And um, maybe this is a good question for the end. This is by Mr. or Mrs. Shinura from Grossberg. Who is she? Mr. Yeah, Mr. Huh? Yes. 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 And it's a quite lengthy question. Um, uh, without doubt, actually in Germany many cultures